坚守着正义。斯摩格，二十多年前，一个小男孩挤过人群，目睹了海贼王罗杰的处刑。罗杰死前的那一抹笑，也一直徘徊在小男孩的脑海中。这个小男孩就是现在的海军中将，自然系烟雾果实能力者斯摩格。之后，斯摩格为了正义参加海军，在原海军大将泽法的教导下，很快成了海军上校。在罗格镇得知路飞将要被处刑，远远眺望的斯摩格看到路飞处刑前脸上挂着的笑容，突然让他想起了二十多年前同样在这里笑着死去的那个男人。作为第一个登场的自然系，有着这种不仅能元素化，还像条泥鳅一样灵活的斯摩格。路飞差点就在此被干掉，只不过斯摩格惹了一个《海贼王》里背景最雄厚的家伙。路飞被龙解救后，加上一系列诡异的天气，筑草帽一会进入伟大航路，让斯摩格觉得路飞仿佛如有神助一般。气到冒烟的斯摩格没有放弃，随之追进伟大航路。不管是两年前还是两年后，斯摩格一直没有放弃对草帽一会的追捕。虽然他在抓捕海贼这件事上态度决绝，但在阿拉巴斯坦，索隆救了斯摩格一次，所以斯摩格为了还这个人情，放走了草帽一会。在被路飞称之为是不讨厌的海军时，斯摩格的脸竟然瞬间红了起来。有一次，一个小女孩不小心把。冰淇淋蹭到了斯摩格身上，就在大家以为他会大发雷霆时，斯摩格蹲下身子，安慰小女孩，说是自己不小心撞到了冰淇淋。并赔了一些钱，让小女孩去买一个更大的。坚决的外表下，斯摩格还有一颗温柔大哥哥的心，在斯摩格的身上可以找到轻视心中的那份正义，也不缺赤犬那种刚强的态度，以及同乎以人为本的行事作风。新世界三连跪后，斯摩格看着远处，若有所思。从一登场谁都打不过，到后来谁都打不过，像他妈做梦一样，一脸懵逼。旧时代的老园长，新时代没有我能站的处刑台。佛之战国，战国海军本部前元帅兼动物园园长。两年前身边有小鸡、小狗、小猴各一只，喜欢放羊、养海鸥。退休后身。边还多了只大猩猩，没有人比他更懂饲养。与卡普、泽法、赫同期的战国，战国老爷子在实力上也是天花板级别，霸王色霸气，稳稳拿捏。与卡普联手锤爆金狮子，与白胡子是冤家路窄，只不过长时间站立，这腿会站得有点麻。跟青雉一样，战国在不同时期有着不同的正义观。只不过青雉是相反的两个正义，战国从君临于世的正义到绝对的正义，其实说起来，战国还有一种正义——退休的正义。因为啥？临近退休的时候，战国被世界政府给忽悠了一把，让他这个为海军奉献了大半辈子的人产生了一丢丢的怀疑态度。当时顶上战争结束，战国得知推进城里的大佬们要么就被黑胡子给捡漏了，要么就趁机跑了。推进城六层，那可都是狠角色，那不像八某人凭运气进去的，这都要放出来的话，后患无穷。就在战国准备下达通缉令、全球通报的时候，世界政府居然要。封锁消息，气得战国咬牙切齿。当然，更多的是惊吓，有多惊？这脸色跟白胡子差点锤爆马林凡多的时候有一拼。毕竟战国此前从没有怀疑过世界政府，包括战国遵循吴老新的意愿，下达奥哈拉图谋令，发动顶上战争。他觉得只要自己做的正义的事，就能代表世界政府的正义。没想到五个老头子根本不跟他穿一条裤子。战国从这时候也多多少少明白了，我兢兢业业几十年，原来他们只是个工具人。所以退休后的战国花裤衩穿着，小年糕吃着，荞麦面吸溜着，比卡普还佛系。从和罗的对话中看得出，再也不是那个动不动就把人往处刑台上拽的战国了。一方面是内退后确实任务轻了，思想佛了，主要是黄粱一梦如梦初醒。而且战国和赤犬正义观相似，但没有赤犬绝情，也是个性情中人吧。曾经收留了罗西南迪，将他培养成了海军卧底，代号小米果，战国代号大先辈。得知罗西南迪死讯后，六十多岁的战国也是哭得像一个一拳能打蒙金狮子的小孩子。本身就有情感的战国，再加上推进城事件后，对世界政府有了新的看法，或许是推荐鸽派的青雉当元帅的关键因素。顶上战争，除了赤犬最悲催，战国也好不到哪儿去。本来马奇诺防线布置的滴水不漏，一帮放海的兄弟们差点把马林凡多给淹了不说，这有正面冲过来的，有从海底上来的，还有从天上掉下来的。还有一帮偷渡过来的，更有对手都没用全力，自己翻个跟头把自己家的墙给拱塌了的，眼皮子底下开直播的，仗着五五开扰乱处刑台秩序的，队友伤害开启差点没摁住的。带着一群人一个劲在旁边要面子的，这一系列操作属实把战国给整懵逼了。战争一结束，我是旧时代的老元帅，新时代没有我能站的处刑台，海军王，我他妈辞定了。各种外挂小技能傍身的布鲁克，要说草帽团里谁能隔三差五就能干出令人匪夷所思的事，胖子王布鲁克必定要有一席之地。别看布鲁克九十岁高龄了，一把老骨头还能跟路飞他们一起沙雕。他就属于那种昨天能被一坨史莱姆吓得坐地上站都站不起来，明天就敢单挑四皇大妈，顺带还秒一群象棋兵的人。反正从布鲁克身上出现什么骚操作都不足为奇。而且作为皇权果实能力者，布鲁克可以在水面上健步如飞，是因为一把骨头身轻如燕，轻功水上漂，自然不是什么难事这个小技能不仅溜之大吉的时候可以用，主要是装逼。看吧，大海都要给他一个面子，毕竟路飞如果掉海里，还得是麻烦索隆、山治、盛平、捞尸大队上场。当时布鲁克展示这个小技能的时候，路飞这伙人着实都看懵逼了。要说最实用的小技能，当属是灵
，虽然不如隐身果实和战斗服到位，但好在隐蔽性也不错。除了刺探情报，还能用这东西吓唬人。在和之国，就是稳稳抓住了这里的人，封建迷信根深蒂固的特性。人堆里无脑一顿窜，那是吓得人家嗷嗷乱叫，撒腿就跑，不用打架，不用见血，反正就是使劲搅和，成功保护了罗宾，事半功倍。除了这种瘆得慌的骚操作，还有一声不吭的就突然把头给掰开，其实是个随身空间。不过其他人呢，也多多少少有自己的随身空间，比如路飞的百宝当和娜美的百宝奶，像布鲁克这种直接掀头盖骨的，对没死过的人来说，多多少少有点原地去世的感觉，吓得第一次看到的兔子和盛平，属实是傻了。当然，让他们傻的不光是头盖骨，是布鲁克从里面拿出了大妈的历史正文拓本，也就是复印件。当时布鲁克去宝物间撬大妈的历史正文，没多久就被赶来的大妈堵里面了。后来才知道，正是这个小技能得以让布鲁克把复印件藏了进去，而且还大大方方的把四皇大妈给睡了，并且这一撬就是撬到了三个，着实让在场的人服服气气的。还有喝牛奶、补身子、补牙齿、补骨头的操作。我没有耳朵，我没有眼睛，我没有鼻子，我没有嘴巴，我没有肉的骷髅冷笑话。可以活跃气氛，所以别看布鲁克就一副寒酸的骨头架子，那全身上下全都是让人迷惑且实用的小技能啊！海贼王里那些小迷弟们的骚操作，除了像巴托洛米奥这种造了一艘融入了草帽团元素的海贼船，还有像乌索普的小迷弟雷欧以及东塔塔小人族。后来他们把自己的船取名为乌索兰杜号，并且船头的装潢是乌索普扭转德岛战局的惊世表情包。当时雷欧代表小人族，战后加入了草帽团的麾下，做了五号船船长。不过，他们的精神领袖正是带领他们下晕砂糖的乌索普大神，而乌索兰杜号也体现了他们对巫神的崇高敬意。一起把乌索普看作救世主的，还有六号船船长巨人海尔丁。海尔丁和他的巨兵海贼团本来是属于巴基的巴基速递派遣公司的，而且是很重要的组成部分。因为乌索普的个人魅力，最后加入了草帽麾下。巴基大神，这是被乌索普大神稀里糊涂的挖了墙角啊！当巴基大神得知了这个消息时，也是极度懵逼啊！这意味着蒸蒸日上的公司要面临业绩下滑，这也可以看作是乌索普大神和巴基大神的间接 PK。巫神一战封神，收获众多迷弟，造成的连锁反应居然还波及到了其他领域。然后是索隆的小迷弟，刀神约瑟夫和剑圣强尼，他俩是索隆当海贼猎人时期结识的好哥们儿。当时索隆先手抢了他们价值五百万的目标。了解情况后呢，索隆就把这个悬赏饭送给了两人，只要了一顿饭钱而已。当时约瑟夫、强尼还是俩洗剪吹，哥仨在一起怎么看怎么像个红黄绿灯组合。后因为索隆出手相助，救了他们，之后便以索隆大哥称呼索隆。这俩小迷弟干过最牛批的事情就是，海上餐厅那会儿，当鹰眼嘲讽索隆的时候，两人拔出刀来就想上去砍了鹰眼，因此就有了幸得路飞及时阻拦，不然鹰眼可能也得像香克斯一样丢点什么东西在东海了那个梗。虽然是个玩笑，但是约瑟夫强尼这个操作是很讲义气的。别管对方是谁，侮辱我们大哥，那就跟他们干。不得不说呀，前有约瑟夫强尼砍鹰眼的狠脾气，后有巴托洛米奥烧红发的海贼旗。草帽团的小迷弟一个比一个牛皮。山治的小迷弟迪巴鲁，如果说乌索普是一个人拥有两张完全不同的悬赏令，那山治就是一张悬赏令牵连两个极其神似的人。而且迪巴鲁一开始因为这张悬赏令，人在家中坐，锅从天上来，他是非常痛恨山治的。山治表示，我的悬赏令是很抽象，但是我靠，还真他妈有这么抽象的人存在啊！关键名字还是我的名字呀，所以这俩人一见面，仿佛就是血海深仇。迪巴鲁被无比羞愤的山治整容梯直接给踢成了一个帅哥。事后变帅的迪巴鲁不仅消除了对山治的仇恨，还成了山治和草帽团的小迷弟。后来在香波地帮助草帽团寻找凯米的下落。在路飞他们被分散的两年里，除了熊守护着桑尼，迪巴鲁也率全部伙伴誓死保卫桑尼号。最终让那些绑架集团的阴谋没有得逞，而且一直以少东家称呼山治，可以说是非常忠心的小迷弟了。此外，路飞还有一群很特殊的小迷弟和小迷妹，在阿拉巴斯坦遇到的功夫海牛，一身武艺傍身，当时把乌索普给揍趴下了，后来被路飞制服，就集体成了路飞的徒弟。功夫海牛因为顶上战争后，从报纸上看到了师傅路飞的消息，因而模仿路飞，在胸前画了个叉叉巴，而且这海牛老大还会武装色霸气，功夫不俗，手下还有海兽海贼团。一群小可爱勇闯新世界，可以说是非常可爱励志了。明哥和他的唐吉诃德家族，在957集中，除了一些情报，还有一些熟悉的老面孔重回视野。掉线已久的明哥也再次上线。自从被路飞终结后，明哥就成了泉水指挥官，每次出场都是谈古论今，纵横天下事。说累了就吃点牢饭，过着一人住一大单间，一日三餐有人送的生活。不过，明哥作为没落的黑帮老大，曾经也潇洒过，也辉煌过。当时身为七五海的明哥，其最终梦想何止是七五海，何止是海贼王，他要毁灭这个世界，重新建立一个由自己一人掌控的新秩序。
，野心这一块不输黑胡子。起初，支撑他这个黑暗梦想的不只是自身实力，还有自己的堂吉诃德家族。从用扑克牌的花色为干部团划分类别这一操作上来看，明哥不光是喜欢和凯多他们玩斗地主啊，还有点强迫症。整个堂吉诃德家族有森严的上下级关系和血之家规。违反家族家规的人会受到穿刺之刑。唐吉诃德家族有几个高级干部，分别是托雷波尔、迪亚曼蒂、皮卡、维尔哥，还有一位曾经的高干，亲弟弟克拉松。表面上是第二代红星，实则是海军中校。其中，托雷波尔率领的梅花军是特殊能力小队，有童趣果实砂糖、邓邓果实紫罗兰、艺术果实乔拉，都是些没什么攻击力但比较奇特的果实能力者。紫罗兰公主是明哥明抢的，两人的关系呢就不言而喻了。迪亚曼蒂率领的方块军是格斗军团，季老头、蹲压果实马哈拜斯、游泳果实塞尼奥尔和德林杰都是些以强体术为主的干部。皮卡率领的黑袍军是特工部队，有抱抱果实古拉迪乌斯、转转果实巴法罗和武器果实贝比废物，玩枪玩炮会爆炸。另外还有第一代红星维尔哥，早早派去了海军当卧底，学学果实莫奈在凯撒身边当秘书。而上面那四个高级干部带坏小孩子，那是一套一套的。从小就是谁敢欺负小明，他们就带人将其一锅端。哪条路把我们家小明给磕碰到了，他们就把整个小镇给炸了，把明哥活活宠成了极端的唯我独尊的思想。后来，唐吉诃德家族羽翼丰满，明哥当上七五海，家族企业向着上市公司发展。明哥也对这个世界越来越不满。明哥说：“世界的未来将由我来安排。”假装辞去七五海，罗，你带着凯撒和草帽小子一起来，咱们坐下来好好谈一谈。你俩马上就要跟这个世界说拜拜。眼看公司股票几个涨停板，结果人算不如天算，十年基业被一拳干到破产。曾经唐吉诃德大老板，如今的泉水指挥官。明哥说：“我遇到一点麻烦，微信转账三百块，懂我意思吗？我向你敬礼。”“ l u 海贼王里有钱人的枯燥生活。”说到海贼里的有钱人，穷的只剩钱的黄金帝德索罗，这个拥有世界上百分之二十财富的土豪，是真正可以字面意思上视金钱为粪土的人。黄金在他眼里确实不算什么值钱的玩意儿，因为他用黄金造船，用黄金盖房子，用黄金造一座城，连马桶、浴缸什么的也全都是纯金打造。黄金在他眼里的价值小于等于水泥。虽然他都那么有钱了，但在德索罗身上却也可以看到，钱确实不是万能的，买不来失去和逝去的一切。所以德索罗干脆就用钱干钱该干的事情，那就是为所欲为，用钱疯狂填补内心的空虚和遗憾。在纸醉金迷的黄金城中，随处可见象征斯特拉的纯金星星标志。他让比自己先笑的手下活活憋死在黄金中，街上无数的豪华跑车，就是他玩腻的玩具。德索罗成了梦寐以求的大明星、大土豪、大老板。他身边可以簇拥很多人，钱可以让他享尽世间的荣华富贵，但他现在有再多的钱，却也买不回斯特拉。相比于直接造一座黄金城来炫耀的德索罗，文斯莫克家族就相对另类一点，准确的说是炫耀的方式不同。嘉智选择了烧钱烧的最厉害的玩法，那就是无限发动战争和疯狂研究黑科技。北海就不用说了，甚至利用那些造价不菲、还可以翻越红土大陆的可拆卸式蜗牛战舰，将战火蔓延到其他海域。穷人靠变异，富人靠科技。嘉智当然是雨露均沾，不光求最贵，也求最好。曾经吉尔玛算得上是世界政府加盟国数一数二的土豪国，毕竟嘉智还有修改山治的悬赏令的门路，可见有多财大气粗。还有瓦布尔，原慈古王国国王，无脑作死，丧失民心，被路飞打败后流浪街头，靠着吞吞果实吃垃圾发家致富，创造了举世闻名的瓦波合金，连弗兰奇将军上都用着这种合金材料。有钱后的瓦布尔也改变不了以前的尿性，有钱了就开始无脑造，甚至直接创建了一个邪恶黑暗慈古王国，成了世界政府的加盟国。高昂的会费在他眼里已经是小钱了，瓦布尔还得到了世界贵族的认可，打扮的珠光宝气。仆人美女钞票簇拥在身边，要说最最最土豪的群体，那肯定是天龙人。他们怎么体现高逼格？除了不屑于和其他人呼吸同一片空气，罗杰五十五亿多悬赏，白胡子五十亿多悬赏，对天龙人来说，这不就是填几个数字吗？全世界大大小小的悬赏加起来，总之能不能抓到他们，那不是最重要的，重要的是要有格调，要有腔调，就告诉别人，只要有价，多少钱他们都付得起，这才是土豪想表达的唯一意境。除了这些，老沙、明哥、凯多、艾尼路，个个都是显而易见、富可敌国的豪。巴基老板手里还有个约翰宝藏不动产，一旦完全发掘，海贼福布斯排行榜前三名必定有巴基的一席之地。至于他们如何烧钱，无非就是像上面几个一样。这么一看，有钱人的生活的确就是这么朴实无华且枯燥。海贼大善人凯多，凯多能有什么坏心思呢？
，他只是想把无私的侠义精神传播到四海。在民歌被捕后，凯多一边喝闷酒，一边潸然泪下。虽然凯多和民歌之间 99.9% 都是利益关系，但一定要相信那 0.1% 的兄弟之情，龙与水大于天。为了营救民歌，凯多不惜让距离最近的汉灾杰克前去救民歌。民歌听见外面的声响，肆意一笑：“凯多大哥终于来救我了。”可惜的是，他们三个人相互高估了彼此的智商。这场闹剧以杰克喜提一身绷带结束。但是重情重义的凯多发誓要为民歌报仇。对待战俘，黑胡子对待战俘，轻则捆绑调戏，重则杀人取能力。大妈，轻则来一次百分百中奖的轮盘赌，重则直接要命。而凯多看到进入新世界的超新星们的生活，举步维艰，开放大门，大度的邀请他们加入麾下，而且直接赐予职位，保荣华富贵。即便有些超新星们反抗凯多，凯多仍不会痛下杀手，敲晕之后先借一波网瘾，等他们屈服。在这段时间里，吃的也管饱，路飞能吃到这个状态，可见凯多的仁慈。凯多还会派大看板奎因去那里表演节目，犒赏他们。重要的是。对待打垮民歌集团的罪魁祸首路飞，凯多曾表示，只要路飞加入麾下，之前的事情一笔勾销，这是何等的胸怀！牺牲我一人，幸福千万家，也是凯多多年坚持的理念。他知道自己会给世界带来麻烦，于是一心求死。自杀自首的背后，是一颗坚守和平的心，并且还为高科技领域做出了贡献。凯多和光月家族的恩怨，让他身背骂名。这些年忍辱负重，凯多很委屈。凯多表示。我可是想带领合治国人民发家致富的大善人啊！光月家是被黑炭家篡位的，冒充陶之助玩阴招、烹煮之行、枪毙玉田的计划，都是黑炭家预谋的。哎，我凯多原本可是想讲信用的喽，一位一就一位一，一个小时就一个小时。后来鱼肉百姓管理合治国内政的也是黑炭大蛇，关我在鬼岛上一心开侏罗纪公园的凯多什么事儿？从那之后，凯多杀了黑炭木蝉，也砍了大蛇一次。陶之助还吃了复刻凯多的人造果实。最重要的是，凯多还很争气的有了一个继承光月玉田意志的女儿，想必凯多内心也是很欣慰的。可见凯多一直在帮大蛇赎罪，一直为和之国做着巨大贡献。他的和之国护国明王称号，良苦用心，实至名归。但忠厚的凯多并不愿张扬，结果所有黑锅全扣在大善人头上了。玉田以及后来所有人全部单单冲着凯多来，集火凯多。但凯多不在乎，侠之大者为国为民嘛。凯多深藏功与名，默默承受着日后的千古骂名。如果说凯撒给路飞带来了罗，民歌给路飞带来了草帽大船团，那凯多就给路飞带来了一位新的伙伴大河。如果大河后面真的上船了，那凯多可以说是路飞最大的恩人之一，因为在这里，凯多给路飞补课，给了路飞大几千，并还在不断增加的小弟，甚至还给了自己的女儿，凝结了超新星们团结的意志等等。凯多还是个忠厚人呢、啊。乌索普的超远透视挂，乌索普的感知能力一直以来都堪称是奇特，倒不是能毫秒之间躲技能的那种感知能力，而是有些东西，比如一些声音或者气息，别人还感知不到、够不到的时候，乌索普却能先一步察觉，最后慢慢演变成了一种极品透视挂。乌索普是草帽一伙中第一个察觉到梅利号传精灵存在的人，不过那时候大家都在休息，乌索普是半夜上厕所意外发现的，但闻讯赶来的索隆并没有发现异常。空岛这一段也并不能证明乌索普有什么超乎常人的感知力，毕竟船灵是船和伙伴们亲密到一定程度下自己就会出来的。乌索普是第一个感知到的，不过后面伙伴们和冰山老板也都可以听到梅丽。主要是在那之后，乌索普对梅丽的这种感知越来越强烈了。在司法岛和 CP9 的战斗进入收尾阶段，但面对海军的围堵，他们即将又会陷入下一个困境。在突围的时候，乌索普的感知能力好像突然敏锐了起来。乌索普又是第一个听到了梅丽的呼唤。在司法塔上给弗兰奇送钥匙的时候，乌索普就察觉到了一瞬间奇怪的声音，只是还不是很确切，其他人还都没有察觉到。这么远的距离，乌索普是怎么第一个感知到的？这就不得不怀疑乌索普那个时候就有着一种超强的远距离感知天赋。后面继续突围，乌索普听到地道的尽头有些不妥，然后直接就说有洪水，让前面的哥俩快往回跑。但碍于全身骨折重伤，根本无法阻止索隆山治。山治没有察觉，乌索普又问索隆没有听到水声吗？索隆虽然是觉得有些奇怪，但没有停下步伐。结果不久之后，洪水真的就涌过来了。好在可可罗婆婆救了大家。之后，乌索普真切地感知到梅丽来救他们了。这时候，路飞、索隆他们才都听到。乌索普让大家往下跳，成功和梅丽一起突出重围。突围后，起初全船人都证实有人呼唤他们，但对梅丽自己开过来这件事很懵逼。只有路飞和乌索普确信那是梅丽的声音。路飞是有倾听万物的天赋的。
乌索普呢，除了对梅丽感情最深厚之外，好像还有一种更远、更敏锐的感知天赋。在特别篇梅丽篇的最后，一只金色船铃出现在桑尼号的桅杆上，乌索普也是早早察觉到了它的存在。在特别篇黄金之心中，已经是两年后了，大火实力都有了很大长进，三大主力也都掌握了霸气。路飞、索隆三智几乎是同一时间察觉到了危险迫近，乌索普稍微慢半秒。这时候，乌索普虽然显得有些懵逼，但乌索普的眼睛也红了。看来在波音列岛两年的提心吊胆，一不小心就会被吃掉的修炼历程没有白白遭罪啊！这里乌索普的见闻色，看样子和路飞、索隆三智还有很大差距，成长速度是不是太慢了？直到德雷斯罗萨经过前面的铺垫和成长，中后期英雄乌索普终于一战封神，真正觉醒了远距离定位感知的见闻色。乌索普这个见闻色和路飞他们的还不大一样，路飞他们是偏向预判，乌索普这堪称是个透视挂，清晰的人像和气息浮现于眼前，一炮不仅挽救了路飞和罗。也极大的改变了局势。乌索普两次扭转得岛战局，所以明哥不惜自掏腰包悬赏武艺，除掉乌索普，路飞都不如乌索普的待遇。但确实，乌索普的厚积薄发也配得上 Y Y D S 的名号。凯多老师的六节强化补习课。凯多作为必然要被推翻的和之国大反派，但战斗发展到现在，凯多的污点先不说，谁不得先尊称一声凯多老师或者凯多教授，也就有了虚假的师傅雷利，真正的导师凯多这么一个梗。当然，基础和巩固一样重要。但就路飞在凯多这里琢磨出来的东西，不得不说台面又大，效率又高。从凯多把鬼岛抬起来，也就是鬼岛屋顶大战前夕，再推到花之都这段时间，现实中一年多，剧情中最多也就不到一个小时。凯多老师好酒，常常喝得东倒西歪，甚至人设崩塌，但思路非常清晰，先教什么后教什么，那是非常清醒，手握一根潜能激发棒，有着点石成金、让人茅塞顿开的魔力，哪里不会点哪里。开学第一课，让学生摆清自己的位置。看着信心爆棚、目无尊长的路飞，确实这网瘾该戒一戒了。一棒子敲得晕死过去，回去反省。下一次面对面就是鬼岛屋顶了。凯多老师的第二课，流鹰实战巩固课。路飞知耻后勇，之前从边野那里学会了如何灵活的用出流动的霸气，但也只是拿铁板什么的练过手。鬼岛之上，三档夜火手枪，这一拳结结实实的伤到了凯多的一点皮，但确实把凯多打得有点小懵。这已经有了质的飞跃，凯老师非常欣慰。流鹰实战课已经过关了。凯多老师第三课，预见未来巩固课，被夜火手枪打趴的凯多很快就站了起来，迅速回了一记雷鸣八卦。和第一次路飞硬吃一棒不一样，路飞知道疼了，也知道躲了。虽然还是被擦破了一点头皮，但是预见未来基本已经接近大成，还被凯多老师口头表扬了一下。之后五个极恶世代正式与双四皇开战，鬼岛屋顶一片混乱。路飞的主要目标依旧是凯多，而凯多如往常一样先被动挨打，他几乎吃满了路飞所有的重拳，也倒下过多次。但就凯多那血条，那只能算是给凯多针灸加捶背。凯多老师第四课霸产启蒙课，看路飞打爽了，凯多把路飞吹开，行了，歇会儿吧，再教给你个好玩的。凯多变成人兽形态，更加灵活，顺势又给了路飞一棒子，路飞躲闪不及，只能应接。此时路飞出现了和挡卡二十一样的症状，就是拼武装色拼不过，手就会肿疼。可路飞现在已经流鹰大成了，还出现了这种情况，路飞当时就琢磨，凯老师的棒子上绝对还有其他的配方。一个走神，凯多一招降三式引奈落，从天而降，路飞晕死过去。其他人替路飞挡了一下凯多，路飞缓缓站起来说道：“吃了你一记潜能激发棒，我明白了，霸王色也是可以用来武装的吧？”凯老师欣慰的笑了。所以路飞从顿悟到掌握霸禅，需要一天、一小时还是一分钟？众所周知，他只用了一个分镜。凯多老师都他妈惊了，是我教的太好，还是你基础太硬？然后路飞一套霸禅组合拳，把凯多打到吐血。这次的倒地是足够有含金量的。学会霸禅也仅仅是有和凯多一战的资本，一对一辅导开课后，还是难以改变被凯多压制的真实处境。很快被打下鬼岛，晕死过去。恢复回归后，路飞在四档蛇人、弹力人之间来回切换，对付凯多，最终还是被凯多一招威力更强的刨雷八卦打漏气了，晕死过去。凯多老师第五课果实能力觉醒，凯多的潜能激发棒真的是一棒一奏效，觉醒加五档，八百年未觉醒的尼卡形态就这样横空出世了。凯多也懵逼了。每次一棒子下去，都跟拆盲盒一样。这一棒又敲出来个什么玩意儿？然后两人上演了一出汤姆和杰瑞式的战斗。毕竟凯多也想成为喜之郎乔伊波伊，两人的这段打斗也是欢乐至上。可能凯老师也觉得自己撑不了多久了，赶紧说点谢幕真理。凯多老师第六课：存在于世间的真理。罗杰并不是果实能力者，果实能力并非成王的必备要素，唯有霸气才能凌驾于一切之上。路飞，你看好了，我就示范这一次。大威德雷鸣八卦。这应该是凯多压箱底的技能之一了，正中路飞，将他打飞上天。但路飞手臂伸长，死死地抓住凯多的胸口，路飞的身体逐渐隐匿在云层中。凯老师说：“快撒手，你这样只会暴露自己的位置。”
。看到这一幕，不得不说，凯老师尽心尽责。都这个时候了，就还在教，还在教，还在教。此时，云层中出现了一个堪比鬼岛的巨大拳头，该做个了断了。凯多老师人已经麻了，但他也毫无保留，倾囊相授了。凯老师棍棒之下出高徒，一棒支持后勇，两棒巩固刘英，三棒强化见闻，四棒顿悟霸禅，五棒果实觉醒。六棒铭记真理，三色霸气加果实觉醒加点名阻止，教的真是一应俱全。或许凯多老师的下一棒就是敲响下课铃了。但不管怎么说，路飞要成为海贼王，凯多老师的这一小时的突击课至关重要。在此，也对即将下课的凯多老师表达一下真挚的敬意和送别。黄猿不同工资所对应的形态，海军本部原三大将赤犬在顶上战争差点被卡普揍，青雉已经在蜂巢岛被卡普揍了，而只有黄猿一直以来稳坐钓鱼台。原来天天到点下班，拿多少工资办多少事的黄猿才是最大赢家。黄猿有四种形态：演员、战斗员、屠宰员以及特殊形态救生员。顶上战争时期，黄猿属于演员形态，吐槽居然大中午的召集，还真是不痛快。显然这就只给了普通工资的态度。开打之后就是影帝上线，之前香布里群岛跟雷利拼剑术的时候，那是稳如一棵松；现在跟马尔科对位的时候，宛如一张优美的卫生纸，飘逸但稍微有点风就飞了。然后路飞出乎所有人意料降临战场。黄猿一看大外甥来了，海军工资也没给够，那还有什么好说的？那就开演吧。黄猿顶上战争也打出了最演一战，化身描边大师、空大专家、卡点王者，以及专门营救外甥的演员，简称救生员。你要单看黄猿身上，那还以为顶上战争海军打得不费吹灰之力呢。结果事实是，海军本部都让白胡子给强拆了，轻质轻伤，赤犬浑身都是伤，只有黄猿衣服未脏，干净的以至于出门走一圈没人看得出来他参加了一场腥风血雨的大战。而双倍工资的战斗员形态的态度就完全不一样了，主动请缨，走路带风，到了之后一脚一个超新星，施法也不前摇了，也没瞄边的习惯了，随手一抬就是命中靶心。对比顶上战争，黄猿在那瞄了老半天，最后精准的射穿了八级的衣领，这就跟不是一个人操作了一样，整个过程一气呵成。只不过后来见到大外甥，那就跟工资没关系了，全都是人情世故。每次遇到这种情况，都是救生员形态，不过跟雷利打的时候，又能丝滑的切换到战斗员形态。但是想到海军，也就给了双倍工资。还不至于跟雷利这种级别的对手拼命，但是既然工资到位了，那也不能空手而归吧。战后抓了五百个小海贼回去交差了，别管抓的谁，就说抓没抓吧。而三倍工资加绩效奖，那可又是另一番景象了。化身屠宰员形态的黄猿，对比顶上战争如坐针毡的演员，那就是纯纯是两个人。那时的黄猿满脸写着“快点下班吧，双叶幼稚园没我可不行”。而打责法的时候，黄猿毫无感情，全是冲 KPI 的满满热情。到这才发现，哦，原来黄猿的八尺描边玉是能打中人的呀。当然，这种情况是极少数的。黄猿作为剧场版里加起来戏份最多的大将，大多时候都是出工不出力。在《狂热行动》最后的彩蛋里，赤犬又发火了，因为当时不管是收拾巴雷特，还是抓捕超新星，海军都没有完成。巴雷特是路飞收拾的，最后海贼们还都在眼皮子底下跑了。黄猿的八尺描边玉，这回描边都不描了，直接被萨博断大。黄猿表示，这种情况我要认真了，龙那边可就不给我发工资了。香波利群岛，黄猿在场，路飞被熊拍飞了。顶上战争，黄猿在场，路飞被罗救走了。狂热行动，黄猿在场，路飞在萨博的掩护下跑了。Red 剧场版更不用说了，红发都生气了，那就到点下班吧。这一次去弹尖岛，不知道海军给了黄猿几倍工资，但身边有个老邢跟着，总不能还这么演吧？不过不管黄猿拿出什么形态，总感觉只要黄猿到场，那路飞基本就稳了。